డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు చేయించుకునే రక్త పరీక్షల్లో గ్లూకోజ్తో పాటు మరొక ప్రధానమైనది ఏంటంటే హీమోగ్లోబిన్ ఏవన్సి హెచ్బీ ఏవన్సి అంటాం గ్లైకేటెడ్ హీమోగ్లోబిన్ దీని పేరు ఈ గ్లైకేటెడ్ హీమోగ్లోబిన్ జిహెచ్బి అని అంటాం లేదా హెచ్బి ఏవన్సి అని పిలుస్తాం అనమాట ఇది ఏంటంటే మన రక్తంలో ఉన్న గ్లూకోజ్ ఒక తొంభై రోజుల్లో ఎంత ఉన్నది అన్న దానికి యావరేజ్ అనమాట అంటే గత మూడు నెలలుగా మన రక్తంలో గ్లూకోజ్ హెచ్చు దగ్గులు ఏదైతే ఉన్నాయో ఎక్కువ ఉన్నా తక్కువ ఉన్నా కూడా ఆ మొత్తం ఆ మూడు నెలల యొక్క ఆ లెవెల్స్ అన్నీ కూడా మనం ఒక ఒక మీన్ తీసుకున్నట్లయితే ఇది యావరేజ్గా ఎంత ఉందని చెప్పడానికి మనకి హెచ్బి ఏవన్సి అనేటువంటి పరీక్ష ముఖ్యం అనమాట ఈ హెచ్బి ఏవన్సి అనే దాన్ని పరగడపం చేసుకోవాలి తినక ముందు చేసుకోవాలి తిన తర్వాత చేసుకోవాలనే నియమాలు ఏం లేవు ఏ సమయంలో అయినా ఉదయం అయినా సాయంత్రం అయినా రాత్రి అయినా మీకు ఎప్పుడు వీలైతే అప్పుడు హెచ్బి ఏవన్సి పరీక్ష చేయించుకోవచ్చు ఈ హెచ్బి ఏవన్సిలో మూడు నెలల యావరేజ్ పరి యావరేజ్ ఎంత ఉందో తెలుస్తుంది అంటే ఇది మామూలుగా ఐదు పాయింట్ ఏడు లోపు ఉండే ఐదు పాయింట్ ఏడు శాతం పర్సంటేజ్ లెక్క అనమాట ఐదు పాయింట్ ఏడు శాతం కన్నా తక్కువ ఉండాలన్నమాట ఐదు పాయింట్ ఏడు కన్నా ఆరు పాయింట్ ఐదు మధ్యలో అంటే ప్రీ క్లినికల్ డయాబెటీస్ అంటే డయాబెటీస్ లేని వాళ్ళల్లో డయాబెటీస్ ముందు రాబోయే కాలంలో వస్తుంది అని తెలియడానికి నిదర్శనంగా ప్రీ క్లినికల్ డయాబెటీస్ అంటాం అది అలాంటి వాళ్ళకి ఐదు పాయింట్ ఏడు నుంచి ఆరు పాయింట్ ఐదు శాతం మధ్యలో ఉంటుంది అనమాట ఇక ఆరు పాయింట్ ఐదు శాతం కన్నా ఎక్కువగా ఉంటే డయాబెటీస్ వచ్చేసినట్లే డయాబెటీస్ ఉన్నవాళ్ళకి ఆరు పాయింట్ ఐదు శాతం కన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళలో మందులు కానీ ఇంజక్షన్లు కానీ మాత్రలు ఏదైతే వేసుకుంటామో వాటి యొక్క నియంత్రణ సరిగ్గా ఉందో లేదో తెలుసుకోవాలంటే వాళ్ళకి ఈ హిమోగ్లోబిన్ ఏమన్సి పరీక్ష మూడు నెలలకు ఒకసారి చేయించుకుని అది ఆరు పాయింట్ ఐదు దగ్గరగా ఉండేదట్టు చూసుకోవాలన్నమాట ఆరు పాయింట్ ఐదు అనేది చాలా కఠినమైన విషయం అది అంటే అంత కఠినమైన మనం ఆహార వ్యాయామ నియమాలు మందులు మాత్రలు అన్నీ కరెక్ట్గా చేసుకుంటూ రక్త పరీక్షలు అన్నీ కూడా కరెక్ట్గా చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే ఆరు పాయింట్ ఐదు పర్సెంట్కి రప్పించవచ్చు అంటే డయాబెటీస్ లేని వాళ్ళకి ఎంత శాతం హెచ్బి ఏవన్సి ఉంటుందో అంత శాతం డయాబెటీస్ ఉన్నవాళ్ళు రప్పించడం అనేది చాలా కష్టమైన విషయం కొంతమందికి అయితే అది సాధ్యం కొంతమందికి సాధ్యం కాదు కాబట్టి ఆరు పాయింట్ ఐదు అనేది ఏడు పాయింట్ ఐదు వరకు కూడా పర్వాలేదు ఉండొచ్చు అని చెప్పి ఈ మధ్య కాలంలో ముఖ్యంగా మన అమెరికా దేశంలో అమెరికన్ కాలేజ్ ఆఫ్ మెడిసిన్ అమెరికన్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఫిజిషియన్స్ అనమాట వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఇదే ఎండోక్రైనాలజీ అంటే ఎండోక్రైనాలజీ డయాబెటీస్ స్పెషలిస్ట్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఒప్పుకోవట్లేదు అనమాట వాళ్ళు ఏడు శాతం ఆరు పాయింట్ ఐదు శాతం ఉండాలంటున్నారు ఏదైనా కూడా ఏడు పాయింట్ ఐదు శాతం వరకు కూడా పర్వాలేదు ముఖ్యంగా పెద్ద వాళ్ళల్లోను వయసు మళ్ళిన వాళ్ళల్లోనూ వేరే కాంప్లికేషన్స్ ఉన్న వాళ్ళల్లోను రకరకాల సమస్యల వల్ల రక్తంలో గ్లూకోజ్ పరీక్షను పూర్తిగా నియంత్రణలో ఉంచుకోలేని వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళు కూడా వీళ్ళు ఏడు పాయింట్ ఐదు శాతం ఉన్నా పర్వాలేదు అంటారు కానీ ఒక టార్గెట్ ఏంటంటే ఆరు పాయింట్ ఐదు మన గైడ్ లైన్స్ అన్ని అన్ని దేశాల్లోనూ గైడ్ లైన్స్ ఎలా చెప్పారంటే ప్రతి మూడు నెలలకు చేసేటువంటి హీమోగ్లోబిన్ ఏవన్సి ఇలాగ ఆరు పాయింట్ ఐదు శాతం కన్నా ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే మీరు ఒక మాత్ర వేసుకునే వాళ్ళు రెండో మాత్ర ముందు అందరికీ కూడా ఒకటే మాత్రతో మొదలు పెడతారు ముఖ్యంగా మెట్ఫామిన్ అనేటువంటి మందుతో డయాబెటీస్ చికిత్స మొదలు పెడతారు ఎవరికైనా డయాబెటీస్ వచ్చిన మొదటి సంవత్సరంలోనే వాళ్ళకి మెట్ఫామిన్ అనే మందు మొదలు పెడతారు ఆ మెట్ఫామిన్ డోసు కూడా రెండు వేల మిల్లీగ్రాములు అంటే నాలుగు ట్యాబ్లెట్ల వరకు ఇస్తారు ఈ నాలుగు ట్యాబ్లెట్ల వరకు ఇచ్చిన తర్వాత కూడా మొదటి మూడు నెలల్లో ఆ హెచ్బి ఏవన్సి అనేది ఏడు శాతం రాకపోతే రెండో మందు కలపమంటారు అనమాట అంటే ఈ గ్లైకేటెడ్ హీమోగ్లోబిన్ ఏడు శాతం కన్నా తక్కువ రాకపోతే ఈ మెట్ఫామిన్ అనే మందుకి మరో మందు కలుపుతారు అంటే రెండో మందు కలుపుతారు సెకండ్ లైన్ ఆఫ్ మెడిసిన్ అనమాట ఆ రెండో మందుతో కూడా మరో మూడు నెలల పాటు దాని యొక్క మాక్సిమం వాల్యూ దాని యొక్క మాక్సిమం డోసెస్ కూడా తీసుకున్న తర్వాత కూడా రక్తంలో గ్లూకోజ్ నార్మల్ అయినా కూడా హిమోగ్లోబిన్ ఏవన్సి ఏడు శాతం మూడు నెలల యొక్క రాలేదనుకోండి మూడో మందు కలపాలన్నమాట థర్డ్ లైన్ డ్రగ్ ఈ మూడో మందుతో కూడా మరో మూడు నెలల్లో మీకు హిమోగ్లోబిన్ ఏవన్సి రానట్లయితే దాదాపు అందరికీ కూడా ఇన్సులిన్ ఇంజక్షన్లు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అలా అంటే ఏంటంటే మొదటి మూడు ఆరు నెలలలో మీరు ఎన్ని రకాల మందులు రెండు రకాల మాత్రలు మూడు రకాల మందులు ఇచ్చి డయాబెటీస్ తగ్గిందో లేదో చూసుకుని ఆ డయాబెటీస్ హీమోగ్లోబిన్ ఏవన్సి తగ్గాలి రక్తంలో గ్లూకోజ్ తగ్గడం కాదు రక్తంలో గ్లూకోజ్ ఒకరోజు మీరు చేసిన రోజు నార్మల్ ఉన్నంత మాత్రాన తొంభై రోజులు నార్మల్ ఉన్నట్టు కాదు కాబట్టి తొంభై రోజులు కూడా నార్మల్గా ఉంటే ఆరు పాయింట్ ఐదు శాతం వస్తుంది
కాబట్టి అవన్నీ కూడా తెలుసుకోవడానికి ఈ మధ్య కాలంలో సిజిఎంఎస్ కంటిన్యూస్ గ్లూకోజ్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ అని ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు ఐదు నిమిషాలకో పదిహేను నిమిషాలకో రక్తంలో గ్లూకోజ్ ఆటోమేటిక్గా చేసేటువంటి పరికరం సిజిఎంఎస్ అంటాం కంటిన్యూస్ గ్లూకోజ్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ అని అది అందుబాటులోకి వచ్చింది దీనిలో ఏం తెలుస్తుంది అంటే రక్తంలో గ్లూకోజ్ ప్రతి ఒక్కరికి ఉదయాన్నే ఎక్కువగా ఉండదు ప్రతి ఒక్కరికి తిన్న రెండు గంటలకే ఎక్కువగా ఉండదు వాళ్ళు తిన్నా తినకపోయినా మధ్యాహ్నం పూట ఎక్కువగా ఉండొచ్చు సాయంత్రం పూట ఎక్కువగా ఉండొచ్చు లేదా రాత్రి పడుకున్న తర్వాత ఉదయం రాత్రి అర్ధరాత్రి ఒంటి గంట నుంచి ఉదయం ఏడు గంటల లోపల రక్తంలో గ్లూకోజ్ పెరగచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రతిరో మనం చేసేటువంటి పరీక్షల్లో సామాన్యంగా బయటపడవు అనమాట అంటే మనం ఉదయాన్న పరగడుపున తర్వాత తిన్న తర్వాత రెండు గంటలకి రక్త పరీక్షలు ముఖ్యంగా చేసుకుంటాం వీటిల్లో అది బయటపడదు అనమాట బయటపడకుండా వేరే టైంలో మా ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఏదో సమయంలో అవి ఎక్కువగా ఉండటం ఇవన్నీ కూడా మనం గుర్తించాలంటే సిజిఎంఎస్ అనే పరికరం వాడి దాని ద్వారా గుర్తించాలి ఆ ఎవరికైతే రక్తంలో గ్లూకోజు మీరు సామాన్యంగా చేసుకున్నప్పుడు బాగుంటుందో కానీ మూడు నెలలకి హీమోగ్లోబిన్ ఏవన్సీ అనేది ఏడు శాతం కొన్న తక్కువగా రావట్లేదో అలాంటి వాళ్ళకి ఈ సిజిఎంఎస్ అనే పరిచయం చేసి వాళ్ళు చేసే వాళ్ళు వేసుకునేటువంటి మందుల యొక్క టైమింగ్లు మార్చుకోవాలి ఉదయం వేసుకునే మాత్రం మధ్యాహ్నం వేసుకోవడం లేదా సాయంత్రం మాత్రం కొంచెం రాత్రి పూట వేసుకోవడం పడుకునే ముందు వేసుకోవడం ఇలాగ టైమింగ్లు మార్చుకోవాలి తర్వాత అలాగే మోతాదులు కూడా వేరే వేరేగా చేసుకోవచ్చు ఇలాంటి ఇలాంటి కొత్త కొత్త పద్ధతులన్నీ అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి కాబట్టి కొత్త కొత్త పరికరాలు దానికి అనుగుణంగా మనం సిజిఎంఎస్ ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు రకరకాల సమయాల్లో ఉదయం కానీ మధ్యాహ్నం కానీ సాయంత్రం కానీ రాత్రి పూట బెడ్ టైం కానీ లేదా అర్ధరాత్రి పూట వన్ ఏఎం కానీ రక్త పరీక్షలు చేసుకునే అవకాశం ఉంది లేదా కంటిన్యూస్ గ్లూకోజ్ మానిటరింగ్ పెడితే ఒక పద్నాలుగు రోజుల పాటు ఇరవై నాలుగు గంటలు రక్తంలో గ్లూకోజ్ ప్రతి పదిహేను నిమిషాలకి చేసేస్తుంది అనమాట చేసి అదే ఒక రికార్డ్ ఇస్తుంది ఇలాంటివన్నీ కూడా చేసుకుని ముఖ్యంగా గర్భవతులు ముఖ్యంగా కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నవాళ్ళు కాళ్ళల్లో ఈ న్యూరోపతి అని కానీ ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్నవాళ్ళు ఈ సిజిఎంఎస్ పరికరం ద్వారా ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఏ సమయంలో కూడా డయాబెటీస్లో రక్తంలో గ్లూకోజ్ పెరగకుండా చూసుకున్నట్లయితే వాళ్ళకి మూడు నెలలకు ఒకసారి చేయించేటువంటి గ్లైకేటెడ్ హీమోగ్లోబిన్ అనేది ఆరు పాయింట్ ఐదు శాతం వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది అలా తగ్గించుకోవడానికి ఈ పరికరాలన్నీ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చాయి కాబట్టి గ్లైకేటెడ్ హీమోగ్లోబిన్ అనేది ఆరు పాయింట్ ఐదు శాతం ఉంటే తప్ప అది డయాబెటీస్ నియంత్రణలో లేనట్టు మీరు ఏదో నెలకు ఒకసారి చేయించుకున్న పరగడుపున్న రక్తంలో గ్లూకోజ్ నార్మల్గా ఉన్నంత మాత్రాన లేదా తిన్న రెండు గంటల తర్వాత నార్మల్గా ఉన్నంత మాత్రాన అది నార్మల్గా ఉన్నట్టు కాదు గ్లైకేటెడ్ హీమోగ్లోబిన్ అనేది మాత్రం ఎప్పుడు కూడా ఆరు పాయింట్ ఐదు శాతం కొన్ని సందర్భాల్లో ఏడు పాయింట్ ఐదు శాతం లోపు ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ గ్లైకేటెడ్ హీమోగ్లోబిన్ అనేది చాలా ముఖ్యం అనమాట అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం దీని మీద ఆధారపడి మన మందులు ఏ మందు మొదటి మందు రెండో మందు థర్డ్ లైన్ డ్రగ్ ఇన్సులిన్ వాడకం ఇవన్నీ కూడా ఆధారపడి ఉంటాయి ఎవరికైనా గ్లైకేటెడ్ హీమోగ్లోబిన్ తొమ్మిది శాతం వస్తే వాళ్ళకి గుడ్డిగా ఇన్సులిన్ ఇవ్వటం మొదలుపెట్టాలి అంతేగాని మన దానికి ఆలోచన వేరే కారణాలు ఏవో ఉంటాయి దీన్ని మనం ఇంకా నెల రోజులు ఆగుదాం రెండు నెలలు ఆగుదాం మూడు నెలలు ఆగుదాం అనుకోకూడదు హీమోగ్లోబిన్ ఏవన్సీ అనేది ఈ రోజుల్లో తొమ్మిది శాతం ఎవరికైనా ఉన్నట్లయితే వాళ్ళకి ఎటువంటి మాత్రలు ఇస్తున్నా అవి కంటిన్యూ చేస్తూ దాంతో పాటే ఇన్సులిన్ ఇంజక్షన్ కూడా ఇవ్వాలి అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం వాళ్ళ హిమోగ్లోబిన్ ఏవన్సీ తొమ్మిది శాతం ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది ఈ ఇన్సులిన్ ఇంజక్షన్లు తీసుకోకుండా ఇంకా మందులతోనే మూడో మందు నాలుగో మందు ఈ రోజులో నాలుగు మందులు ఐదు మందులు ఆరు మందులు కూడా వేసుకుంటున్నారు అంటే మా 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 ఒకే మాత్రలో నాలుగైదు రకాల మందులు ఉంటున్నాయి అలాంటివి కూడా అందుబాటులోకి వచ్చాయన్నమాట ఇవన్నీ ఏంటంటే ఏదో తాత్కాలికంగా మనం దాన్ని ఆలస్యం చేస్తున్నాం తప్ప మీ కరెక్ట్గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవట్లేదు హీమోగ్లోబిన్ ఏవన్సీ మీద ఆధారపడే మనం మందులు మార్చుకోవడం కానీ మందులు మోతాదులు కానీ మార్చుకోవాలి తొమ్మిది శాతం ఉంటే మాత్రం ఇన్సులిన్ ఇంజక్షన్ అనేది తీసుకోవడం అనేది ఖచ్చితంగా అందరూ తీసుకోవాల్సిన విషయం అండి